আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নার্স পাঁচ দিন ব্যাপী ফ্রি লাইভ সেশনের প্রথম দিনের ক্লাসে আপনাকে সুস্বাগত পাঁচ দিন ব্যাপী এই লাইভ সেশনে আমরা ভ্যাট ট্যাক্স অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকাউন্টিং এর উপরে কিছু ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব আশা করছি এই সেশনটি আপনাদের জন্য কিছুটা হলো যারা একদম ফ্রেশার তাদের জন্য উপকারে আসবে এবং আপনারা একটি গাইডলাইন পাবেন কিভাবে আপনি আপনাকে স্কিল আপ করতে পারেন অথবা ভ্যাট ট্যাক্স ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে এক্সপার্ট হিসেবে তৈরি করতে পারেন তা আসলে আমরা যেটাই করি না কেন একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করে তারপরে স্টেপ বাই স্টেপ সঠিক প্ল্যানিং সঠিক ওয়ে ফলো করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হয় যাই হোক আসুন আমরা শুরু করছি ডিয়ার লার্নার্স কয়েকটি স্লাইড আমি দ্রুত পাস করে যাব আপনারা চাইলে ভিডিওটি স্কিপ করে স্লাইড গুলো রিড করতে পারেন এই স্লাইডে দেখছেন কিভাবে ওয়েবসাইট থেকে লাইভ ক্লাসে জয়েন করবেন তার নিয়ম এখানে দেওয়া আছে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস থেকে আপনি কিভাবে লাইভ ক্লাসটিতে জয়েন করবেন এখানে কিছু ইনস্ট্রাকশন দেয়া আছে লার্নারদের জন্য ভিডিওটি স্কিপ করে আপনি চাইলে ইনস্ট্রাকশন গুলো দেখতে পারেন আমাদের কিছু লিমিটেশন আছে যেগুলো আমরা এখানে শেয়ার করার ট্রাই করেছি ভ্যাট ট্যাক্স ক্যারিয়ারটা বাংলাদেশে এখন খুবই জনপ্রিয় এবং সর্বজন স্বীকৃত আপনি কেন ভ্যাট ট্যাক্স ক্যারিয়ারটা পছন্দ করবেন আমরা এখানে পাঁচটি কারণ দেখিয়েছি এক নম্বর হচ্ছে হাই ডিমান্ড এবং এই ডিমান্ডটা দিন দিন আরও বাড়তেছে কারণ সরকার টোটাল বিষয়টা যেহেতু অটোমেশনে নিয়ে আসতেছে ভ্যাট ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার কোনো অবস্থায় আসলে কারো থাকবে না যেহেতু থাকবে না কাজে লিগাল ওয়েতে সর্বোচ্চ বেনিফিট নেওয়ার জন্য যারা স্কিলড তাদেরকে হায়ার করতেই হবে আদারওয়াইজ কোম্পানিগুলো কিন্তু বেনিফিটেড হতে পারবে না ক্যারিয়ার গ্রোথ কাজে যখন ডিমান্ড হাই হবে তখন ক্যারিয়ার গ্রোথ ভালো হবে এটাই স্বাভাবিক তবে আপনাকে সঠিক কাজগুলো সঠিক ভাবে শিখতে হবে আমাদের বর্তমান যে সিনারেও এখানে বেশিরভাগ না জেনে মানুষ কাজ করছেন এবং কোনোভাবে টাকা পয়সা দিয়ে একটা ব্যাপার একটা জায়গায় ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু মনে রাখবেন এই বিষয়টা কিন্তু খুবই খারাপ এবং এতে করে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো ভবিষ্যতে যখন সম্পূর্ণ অটোমেশন হয়ে যাবে তখন কিন্তু মহা বিপদে পড়বে কারণ কি আপনি বিশাল একটা আপনার গ্যাপ আছে সেই গ্যাপটাকে আপনি হয়তো টাকা পয়সা দিয়ে স্কিপ করে রাখলেন এখন স্কিপ করলেন কিন্তু যখন এই স্কিপ করার অবস্থাটা আর থাকবে না তখন কিন্তু আপনাকে ওইটা কভার করেই আসতে হবে তার মানে তখন মহামারী বিপদে এরা পড়বে কাজে আপনারা যারা এই প্রফেশনে আসবেন আমার রিকোয়েস্ট সকলে লিগাল ওয়েতে এবং যেটা হওয়া উচিত ওই পরামর্শই একটা প্রতিষ্ঠানকে দিবেন যাতে করে তার ফিউচারটা সিকিউর থাকে এটা কিন্তু আমাদের একটা ইথিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি স্টেবল এমপ্লয়মেন্ট ভ্যাট ট্যাক্স ইজ অ্যান এসেন্সিয়াল পার্ট অফ দা ইকোনমি হুইস মিন্স দ্যাট দেয়ার ইজ আ স্টেবল ডিমান্ড ফর ভ্যাট ট্যাক্স প্রফেশনালস ইন বথ দ্য পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট সেক্টর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনি যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন ওই প্রতিষ্ঠানের ইকোনমিক ব্যাপারগুলা তার যে কমপ্লায়েন্স ইস্যুগুলা আপনি খুব ভালোভাবে জানবেন এবং খুব ভালোভাবে যখন জানবেন আপনি খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারবেন যে জায়গাতে অন্য আরেকজন এসে তাকে আবার স্টাডি করতে একটা লম্বা সময় লাগবে কাজে যে প্রতিষ্ঠানে আপনি কর্মরত আছেন তারা চাইবে যে আপনি এখানেই থাকেন এবং তাদের কাজটাই আপনি খুব ভালোভাবে দেখেন যাতে অন্য কেউ এসে অন্য কোনো বিপদ সৃষ্টি না হয় কম্পিটিটিভ স্যালারি ডিমান্ড যেখানে হাই ক্যারিয়ার গ্রোথ যেখানে ভালো এবং আপনাকে যারা ধরে রাখতে চাবে তার মানে আপনাকে কিন্তু কম্পিটিটিভ স্যালারি দিয়েই রাখতে হবে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা এজন্য যারা স্কিলড যারা প্রপারলি আসলে ভ্যাট ট্যাক্সটা বুঝে তাদের কিন্তু স্যালারির রেঞ্জটাও একটু ভালোই থাকে কন্ট্রিবিউশন টু দ্য সোসাইটি আমরা মূলত বাংলাদেশের জন্য কাজ করছি আমি যাই করছি দিন শেষে আমি আমার একটা প্রতিষ্ঠানকে উপকার করছি 
একটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনকে উপকার করছি কিভাবে তাদের ভ্যাট ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স ইস্যুটা ক্লিয়ার করতে বা কমপ্লায়েন্স থাকার জন্য তাদেরকে আমরা হেল্প করছি যাতে প্রপারলি লিগাল ওয়েতে সর্বোচ্চ বেনিফিট নিয়ে সরকারকে ভ্যাট ট্যাক্স দিতে পারে এবং আলটিমেট একটা রাষ্ট্র যখন পরিচালিত হয় তার যে খরচের যে সোর্স গুলা সেগুলোর একটি বড় অংশ আমরা পরের স্লাইডে দেখব ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট অফ টোটাল বাজেট আসে হচ্ছে ট্যাক্স রেভিনিউ থেকে তো সেই ট্যাক্স রেভিনিউর জায়গাটা শক্ত করার জন্য আমরা কাজ করছি এটা আমরা দেশের জন্য কাজ করছি দেশের মানুষের জন্য কাজ করছি কাজেই এটা আমার আমাদের সোসাইটির প্রতি একটি কন্ট্রিবিউশন এই মাত্র আমরা আপনাদেরকে যেটা বললাম যে আমাদের যে বাজেট আছে সে বাজেটের ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট রেভিনিউ আসে ট্যাক্স থেকে অর্থাৎ এনবিআর ট্যাক্স রেভিনিউ হচ্ছে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট তো দেখুন এই ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট ট্যাক্স রেভিনিউর মধ্যে আবার ভ্যাট থেকে আসে আসে থার্টি এইট পার্সেন্ট ইনকাম ট্যাক্স থেকে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ইম্পোর্ট ডিউটিস থেকে আসে টুয়েলভ পার্সেন্ট এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটিস থেকে আসে সিক্সটিন পার্সেন্ট তার মানে একটা বাজেটের মেজর যে ইনকাম সেই ইনকামটাই হচ্ছে আমাদের ট্যাক্স রেভিনিউ থেকে আসে যার কারণে যখনই সরকারের অর্থনৈতিক ঘাটতি আসবে এবং অর্থনৈতিক অর্থনীতি বা ইকোনমি যেটা এটা যদি খুব চাপের মুখে থাকে তখন কিন্তু ভ্যাট ট্যাক্সটা আরো কিভাবে খুব ভালোভাবে আদায় করা যায় যাতে কেউ ভ্যাট ট্যাক্স ফাঁকি দিতে না পারে সেই ব্যাপারে সরকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেখা যায় যে আপনার ইন্টেলিজেন্ট সেল আছে তারপরে বিভিন্ন যে উইংস গুলা আছে সেগুলোকে পুরোপুরি অ্যাক্টিভ করে দেয় যাতে করে এখান থেকে খুব বেশি বেশি রেভিনিউ কালেক্ট করতে পারে এবং সরকার তার খরচ গুলো ম্যানেজ করতে পারে তাহলে এখানে দেখেন ইনকামের আসলে যে ব্যাপারটা সেটা ট্যাক্স রেভিনিউ থেকে আসে টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট আসে এটা এটা কি এটা হচ্ছে ডোমেস্টিক লোন তাহলে লোনটাকে কি আসলে ইনকাম বলা যায় লোনটা কিন্তু ইনকাম না ইনকামটা হচ্ছে এই ফিফটি ফাইভ পার্সেন্টে তারপরে আছে ফোরটিন পার্সেন্ট ফোরটিন পার্সেন্ট হচ্ছে ফরেন লোনস তারপরে সেভেন পার্সেন্ট হচ্ছে নন ট্যাক্স রেভিনিউ অর্থাৎ এটা ট্যাক্স বাদে অন্য অন্য ইনকাম আছে অনলি সেভেন পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট এটা ট্যাক্স রেভিনিউ বাট নন এনবিআর ট্যাক্স রেভিনিউ তো এই হচ্ছে টোটাল সিনারিও তার মানে সরকারের যে ইনকাম ইনকামের ইনকামটা যদি আপনি ধরতে যান সেক্ষেত্রে ধরতে পারেন সেভেন পার্সেন্ট পঞ্চান্ন পার্সেন্ট আর এই যে টোয়েন্টি টু আর ফোরটিন পার্সেন্ট অর্থাৎ থার্টি সিক্স পার্সেন্ট এটা কিন্তু আসলে ইনকাম না এটা হচ্ছে লোন তাই না তাহলে সরকারের যে ইনকাম সেটা মেনলি এই ট্যাক্স রেভিনিউ থেকে আসে তাহলে ট্যাক্স রেভিনিউ থেকে যেখানে রেভিনিউটা আসে আর আমরা সেই ট্যাক্স রেভিনিউটা অর্জন করার জন্য সরকারকে হেল্প করব তো ডিয়ার লার্নার্স এবারে আমরা একটু আইএমএফ লোন নিয়ে কথা বলবো আইএমএফ লোনটা যখন বাংলাদেশ পেল এখানে কিন্তু অনেকগুলো শর্ত দিয়েছে তার মধ্যে স্ট্রাকচার আর বেঞ্চ মার্ক এসবি দিছে অনেকগুলো তার মধ্যে ট্যাক্স রেভিনিউর বিষয়ে বলা হয়েছে যে আগামী টেট চব্বিশ বাজেটে অ্যাডিশনাল পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট অফ জিডিবি ট্যাক্স রেভিনিউ থেকে আসতে হবে তার মানে এই ট্যাক্স রেভিনিউটা বাড়ানোর জন্য আরো বেশি কাজ করতে হবে আরো একটা পরামর্শ তারা যেটা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে কমপ্লায়েন্স রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট গঠন করতে হবে কাস্টমস অ্যান্ড ভ্যাট উইংস বাই ডিসেম্বর তো এটা মানে হচ্ছে এই যে কমপ্লায়েন্স এর কথাগুলো বললাম যে কমপ্লায়েন্স রিস্ক কোথায় কোথায় আছে সেগুলোর কথা যদি আমরা ধরে তার মানে যাতে কেউ এই যে নন কমপ্লায়েন্স থাকতে না পারে সেজন্যই মূলত কাজ করবে অর্থাৎ আপনি যত সিনারিও ঘাটেন সেখানে দেখবেন আসলে ভ্যাট ট্যাক্স এর উপরে নজরদারিটা বা এইটার যে চাহিদা অথবা এইটার যে গুরুত্ব সেটা আসলে বাড়তেই থাকবে আপনার যেহেতু ভ্যাট ট্যাক্স অ্যাকাউন্টস এই সেক্টরটায় শিখতে চান অথবা আসতে চান যারা তাদের প্রথম একটা কাজ হচ্ছে বিভিন্ন জব পোর্টার যেগুলো আছে সেইগুলোতে গিয়া ভ্যাট ট্যাক্স এই যে ইয়াগুলা 
ওয়ার্ড গুলো দিয়ে একটু সার্চ দিবেন যে এই ওয়ার্ড গুলোতে কি কি জব আছে সেটা আছে কেমন এক আরেকটা বিষয় এখান থেকে বুঝবেন সেটা হচ্ছে দেখবেন যে জব রেসপন্সিবিলিটি দেয়া থাকে তাই না এই যে জব রেসপন্সিবিলিটি তো জব রেসপন্সিবিলিটি গুলো দেখলে আপনি বুঝবেন যে আসলে এখানে কি কি কাজ আছে সেই কাজগুলো আসলে আপনি কনফিডেন্টলি করতে পারছেন কিনা যদি করতে না পারেন সেক্ষেত্রে সেটা পারার জন্য আপনাকে কি করতে হবে এই বিষয়গুলো আপনি এখান থেকে কালেক্ট করবেন নোট করবেন যারা নতুন আর যারা অলরেডি এগুলো সব জানেন তাদের জন্য তার কিছু করার নাই তারা তো এমনিতে এক্সপার্ট এই বিষয়গুলো দেখবেন তো এখানে যে জবগুলো আছে প্রত্যেকটাই স্যালারি রেঞ্জ যদি খেয়াল করেন এখানে ফিফটি টু সেভেন্টি টু লাখ টু দুই লাখ থেকে আড়াই লাখ এখানে ওয়ান লাখ টোয়েন্টি থেকে দেড় লাখ এখানে আছে পাঁচ থেকে সাত লাখ এরকমের তো ডিমান্ড আছে এক কথায় আপনি যদি নিজেকে তৈরি করতে পারেন আপনার ডিমান্ড আছে আমরা আমার নিজেকে বিশ্বাস করতে পারি না আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে এই জায়গায় আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেকে বিশ্বাস করতে পারবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের ডিমান্ড নিজে ক্রিয়েট করতে পারবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার ফোকাস ঠিক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু অন্য কেউ আপনাকে ভ্যালু দেবে না একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন খেয়াল করবেন হয়তো প্রত্যেকের লাইফে এরকম কিছু ঘটনা ঘটে আপনি যে বিষয়টায় একটু কনফিডেন্ট থাকেন খেলাধুলার কথা যদি মনে করেন আমরা আগে কেরাম খেলতাম তাই না আমি আমি আমার নিজের বেশিরভাগই আমি নিজের কথাই বলি সব সময় মানে যেটা নিজে ফেস করে এসেছি এইটাই বলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ক্যারাম বোর্ড খেলতাম আগে তো একটা গুডি টাচ করার আগে যদি মনে হইতো যে এটা পকেটে যাবে ওই রকম একটা ইসে আত্মবিশ্বাস যদি থাকতো অনেক কঠিন গুডি মাইরে দিলেই আপনার পকেট হয়ে যাইতো আবার খুব সহজ মনে কর একা কাছের পকেটে নিতে হবে কিন্তু কনফিডেন্ট এত প্রেশার কম্পিটিটিভ যে মনে হচ্ছে যে এটা আসলে যাবে না দেখলাম যে আসলেই যায় না স্ট্রাইক যখন মারলাম দেখা গেল আসলেই পকেটে যায় নাই তো এটা হচ্ছে আপনার কনফিডেন্টের জায়গাটা যেটা আসলে কেউ আপনাকে ক্রিয়েট করে দিতে পারবে না আপনার নিজের ভিতরেই বুস্ট আপ করতে হবে এই জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে সঠিক একজন মেন্টর যদি থাকে যে আপনাকে গাইড করতে পারে কারণ কনফিডেন্ট লেভেল আপ ডাউন এটা হবে কিন্তু যখন ডাউন হবে বা আপনি যদি একটা পজিটিভ পরিবেশের মধ্যে থাকেন কানেক্টেড থাকেন তখন কিন্তু এটা আপনার পজিটিভ ওয়েতেই কাজ করবে ওই যে আত্মবিশ্বাসের জায়গাটা থেকে কিন্তু আপনি সরে যাবেন না এটা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা কথা বললাম ফোকাস নিয়ে ফোকাসটা ঠিক রাখতে হবে আমরা এখানে পাঁচটা ফাইভ কি স্টেপ টু স্টেপ ফোকাসড অ্যান্ড অ্যাচিভ ইউর গোল আপনি কিভাবে আপনার গোলটা গোলে গোলের প্রতি ফোকাস থাকতে পারেন প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে সেট ক্লিয়ার অ্যান্ড স্পেসিফিক গোল আপনি কি করতে চান অনেক বেশি ডাটা নিয়ে কাজ করতে গেলে সমস্যা আমার কাছে অনেকগুলো অপশন আছে আমি এটা হতে পারি ওটা হতে পারি ক্যারিয়ার শুরু করার সময়ের কথা বলছি কাজে আপনাকে ফার্স্ট ফোকাস রাখতে হবে যে আপনি আসলে কি হতে চান সেটা হয় ভ্যাট ট্যাক্স অ্যাকাউন্টিং এটা এই গ্রাউন্ডে থাকতে চান নাকি অন্য কিছুতে থাকতে চান সেটা এক নম্বরে সেট করে নেবেন এটা সেট করার পরে তার মানে কি আপনার এটাকে একেবারে লক করে দেন যে আমি ভ্যাট ট্যাক্স এই ইন্ডাস্ট্রিতেই থাকবো লক করে দেন একেবারে লক আর আর যা কিছু আসুক আমি আমার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হব না এইখানে আমি আমার ক্যারিয়ার গর্ব এখান থেকেই আমি আমাকে তৈরি করব এবং খুব ভালোভাবে এখান থেকে সাকসেস হব এভাবে আপনি ক্লিয়ার একটা গোল সেট করেন তারপরে আসেন আমি তো আমার গোলটা সেট করলাম এখন এখানে কি আমি হুট করে আজকে যেতে পারবো না আমাকে একটা লম্বা সময় নিয়ে চেষ্টা করতে হবে 
এই লম্বা সময়ের মধ্যে অনেক ব্যর্থতা থাকবে অনেক কষ্ট থাকবে তারপরে অনেক দুঃখ থাকবে অনেক কিছু থাকবে সেইগুলো সব মাথায় নিতে হবে এখানে মাঝে মাঝে আমি আত্মবিশ্বাস হারাবো মাঝে মাঝে মনে হইবে যে না এই জায়গাটা খারাপ অন্য জায়গায় অন্যটা ভালো করতেছে বিভিন্ন রকমের ইয়ে আসবে কিন্তু বিশ্বাস করেন আপনি যে জায়গাতেই ভালো কিছু হতে চান যারাই ভালো পর্যায়ে আছে হয়তো দুই একজন অপশনাল থাকতে পারে বাট বেশিরভাগ মানুষ একটা বিশাল জার্নি পার করে ওই জায়গাতে গেছে ওই জায়গাতে কিন্তু খুব আরামে কেউই যাইতে পারে না ঠিক আছে তো এর মধ্যে তার জীবনে প্রত্যেকটা মানুষের জীবন যদি ঘাটেন যারা সাকসেস দেখবেন যে ওই সাকসেস পর্যায়ে যাওয়ার জন্য তাকে অনেক কষ্ট হয়েছে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে যাই হোক এখন এগুলো মাথায় রাখতে হবে যে এরকম সমস্যায় পড়তে পারি আমি জব না পাইতে পারি আমি ক্লায়েন্ট না পাইতে পারি আমি কি এখান থেকে সরে যাব যদি সরে যান তাইলে ওখানেই শেষ আর যদি লেগে থাকেন লেগে থাকার মতো লেগে থাকেন শুধু লেগে থাকলাম কিন্তু আমার কাজের কাজ কিছু করলাম না তাইলে কি হবে তাইলে কিন্তু হবে না যাই হোক তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমরা একটা গোল সেট করলাম এরপরে এই গোলটাকে আমরা ছোট ছোট কয়েকটা ভাগে ব্রেক ডাউন করব লাইক আগামী ছয় মাসের মধ্যে আমার কি হবে অথবা আগামী এক বছরের মধ্যে আমি কোন পর্যায়ে যাব কিভাবে যাব টোটাল বিষয়টা একটা ছোট ছোট ব্রেক ডাউন করতে হবে এই গোলটাকে আপনার এই লক্ষ্য পর্যন্ত যাওয়ার টোটালটাই আপনি একটা রোড ম্যাপ করে ফেলেন ঠিক আছে এবারে আসেন আমি এক বছরের জন্য একটা রোড ম্যাপ করছি তাই না মানে এইভাবে তো আলাদা আলাদা একটা ইয়া করলাম তো এখন সামনে আমার দুই সাল দুই সালের জন্য আমি একটা রোড ম্যাপ আছে না একটা গোল সেট করছি না ছোট গোল এই গোলটাকে বাস্তবায়নের জন্য আমার কি করা উচিত সেটার জন্য একটা প্ল্যান করতে হবে খুব ভালো করে একটা প্ল্যান করতে হবে এবং সেই প্ল্যানে আপনার ফোকাস থাকতে হবে দেখেন এই এক বছরের মধ্যে দেখবেন আপনার বিভিন্ন রকমের ডিস্ট্রাকশন আপনার কাছে চলে আসবে এটা সেটা অন্য অল্টারনেটিভ বা আরো কিছু মোহনীয় অফার ইত্যাদি সেটা বিভিন্ন কিছু আসবে আপনি যেহেতু ফোকাস এই জায়গাতে সেট করছেন সবগুলো এলিমিনেট করে দেন কোন কিছু অ্যাকসেপ্টই করবেন না এবং এসটে অ্যাকাউন্টেবল আপনি নিজেকে নিজে জবাবদিহিতা করেন এবং এখানে বেটার যদি আপনার একজন মেন্টর থাকে মেন্টরের সাথে অ্যাটাচ যদি থাকতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার ডিফোকাস্ড হওয়ার সম্ভাবনাটা কম থাকে অনেক কথা বললাম এবার আপনাদের ক্লাস শিডিউলটা আবার একটু মনে করিয়ে দেয় আমাকে অবশ্যই আপনারা সবাই একটু হইলেও চেনেন কারণ এই কয়েকদিন আপনাদের সাথে প্রচুর কথা বলছি আমি আব্দুর রাজ্জাক এস এস মেম্বার আর এম বি এ করা আছে আমার আইটিপি করা আছে এবং বর্তমানে এল এল বি পড়াশোনা করছি এল এল বি চেষ্টা করছি যে এল এল বিটা যদি কমপ্লিট করতে পারি সামনে আমি ঢাকা ট্যাক্সেস বারের বার অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার আর কাজ করছি মূলত আপনাদেরকে নিয়েই ভ্যাটকনস বিডির সাথেই কাজ করছি আর এর বাহিরে ইউকে ইউকের একটা অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্মের সাথে কানেক্টেড আছি এই হচ্ছে আমার ছোট্ট পরিচিতি আপনারা যখন ক্লাস করবেন ক্লাসের সাথে আপনাদেরকে যা রাখতে হবে তো ঠিক আছে আমরা পরবর্তী স্টেপে যাই ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স দেখেন দুই দিনের দুই দিনে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স কিভাবে শেষ করব এটা কি সম্ভব ভ্যাটের টোটাল অ্যাক্টিভিটিস যদি আমি আমার মনের মতো শেষ করতে চাই তাইলে সেটা এক মাস দুই মাসেও সম্ভব না যেটা প্ল্যান করছে আপনাদের চার মাসের যে প্রোগ্রাম যে মনের মতো করে আমরা যাতে শিখতে পারি ভ্যাট ট্যাক্স এই দুইটা আর অ্যাকাউন্টিংটা রাখছি এন্ট্রি লেভেল জবের জন্য যারা মূলত 
प्रिपरेशन निच्छेन अथवा छावे मंत्र जाबे ज्वाइन कोर्सेन इडा अनेक रक्कम में समस्या फेस करे अनेक रक्कम में समस्या मध्य धारण अतारा किंतु एक टा कॉर्पोरेटर कोनो किस्वे जाने ना एक टा भाउचर की भावे कोर्ते हाए शे भाउचर टा कोथाई सबमिट कोर्ते हाए सबमिट करर पौरे रेस्टेप गुला की अकाउंटेंट तार पर मैनेजर तार पर कोनो कोनो क्षेत्रे तार तारो ऊपर पर्जेर जो ऑथराइजेशन तार पर होच्छ अपनर एप्रोवल ए जे विषय गुला तार पर फाइनल लगिया एंट्री ए विषय गुला किंतु अनेकी अनेक झामलाए पड़े एवं बेशीर भाग क्षेत्रे जेटा होए बॉसेर कथा सुनते होए छोटे गुबे ना करार जन्नो ठीक है सिकाजी यही जायगा ते ही मूल्य तो आमी फोकस दिवो यही कोर्सेज जे एक्जीक्यूटिव लेवल अकाउंटिंग टा आमी रखे थी भैट टैक्स दो टी एडवांस लेवल थक बे एक बार स्टार्टअप टू एडवांस लेवल थक बे अकाउंटिंग टा होता है एक्जीक्यूटिव लेवल एर जन्नो यार अकाउंटिंग होता है � for that, a do it in a tar plane day. Do it in a number of people. Shadi is it again business structure and its activities. I'm a show by Jenny Jack a business structure. Come on high among her activities. Gula kick just she gula. I'm like an embolbo jetta Jenny Sheta. I got a ball. Tar for a mother that go bad activities in line with the business activities. ताल आम्रा प्रथम की देखलाम जब बिजनेसर स्ट्रक्चर टक कैमोन है ये बंगेर एक्टिविटीज बुला की ये शायद कनेक्ट करार चेष्टा करवा आम्रा भैटेड जी एक्टिविटीज बुला से ताले की होए गलो आम्रा भैट एक्टिविटीज गुला एस पर बिजनेस एक्टिविटीज की हो पे शायद किन्तु आम्रा बुझे जावो तार पड़े आम्रा म ये भैट एक्टिविटीज कौन एक्टिविटीज है शायद कौन मुश्किल फॉर्म रिलेटेड कौन रजिस्टर रिलेटेड ये विषय को लेकर बहुत सारे सिस्टम कर दो। फाइनली समराइज भैट सिस्टम इन ए वे दैट रिलेट टू द बिजनेस एक्टिविटीज। तल जस्ट ऐतो डुको अम्रा खूब शाबाबिक भावे बहुत सारे सिस्टम कर दो। खाने कोनो कॉम्प्लेक्स को ए दुई दिने मध्य जाते एक टा मोटा मोटा एक टा फील फाइज है ना भैट नहीं आश्चर्य हॉयरानी हॉर कोनो दरकार नहीं भैट नहीं है तो कोठीन कोनो किस्मुना ए जिनिश गुला जाते हम रा बुझते पारी शे ही लक्खे ही मुल्लों तो अमी ए कोर्स टे इबाबे डिजाइन करें थे प्रथमी भैट जिनिश टक की अपना शबाई जानें जब भैट की भैट अर्थात आमी जोखन कोनो किसी की नहीं शे पार्सेस प्राइजेस शायद हमरा भैट दे तरना एवं भैट जोखन दे अच्छा हमार कथा की समस्या होती है कथा सुनते समस्या होती है अच्छा तार मने जारा बोल्सन समस्या होती है अपना देर कोनो एक टा प्रॉब्लम ठीक है सर कारण आमार समस्या होले अपना दा शबाई शबर कसी समस्या होई तो तो ठीक आते हैं। हम रा कंटिन्यू कोडी। आज जरा को होस्ट हिस्से में आसन कर लिया एक टू एडमिट या या कोई रहन एडमिट करें शकल के। भैट एक को था है। हम रा जोखन कोनो किसी किनी जेकोनो जागा था के एक टा शार्ट किल्लम। शार्टेड दाम होते हैं एक हजार टका। तार शते शारे शत परसेंट भैट दिया श्लम। तले भ� ए भैट्टा के बोला है इनडायरेक्ट टैक्स अथवा परोक्षो कर परोक्षो कर बोला है अनेक गुला कारण हैं से एक नंबर एक टा कारण होते हैं भैट पुरिशोत करे होते हैं आमी आमी बोलते कि आमी जे यूज़र आमी शाट्टा किन्सी शाटे डी ऊपरे भैट्टा किन्तु आमी शोरशोरी प्रदान करती हैं इंद आमी किन्तु आमरे सरकार फंडे जाए क्योंकि सरकार फंडे सरसर जमा दे सरकार क्योंकि चायओ नाई जो भैटर टाक ना दी सरकार नामे मामलाओ करना अथवा को जरिमान आवत्यो निबेना भोक्ता भैट अमी दीसि भैटर जो फाइनल लायबल कंतु 
সরকার দায়ী করবে কাকে সরকার দায়ী করবে বিজনেসম্যানকে এই যে এই লোকটারে দায়ী করবে দেখবেন যে কয়েকদিন পর পর এনার প্রতিষ্ঠানে যাবে যাওয়ার পরে কম্পিউটার চালান যা যা আছে সব কিছু নিয়ে ভ্যাট অফিসে নিয়ে যাবে যে তুমি ভ্যাট ঠিক মতো দিচ্ছ না কেন তাইলে বিষয়টা কি বুঝছেন মানে ভ্যাট যায় আমার পকেট থেকে সরকার আমার কাছে চায়ও না আর আমার আমার সাথে মানে কোনো ইয়াও করে না মানে ভাবতে এমন যে সরকার আর আমার সাথে খুব ভালো একটা সম্পর্ক আছে সম্পর্ক আমার সাথে খারাপ হয় বিজনেসম্যানের সাথে হ্যাঁ আসলে এইটাই হচ্ছে টেকনিক এই টেকনিকটা কেন অ্যাপ্লাই করা হয়েছে সরকার দেখাইতে চায় যে আমরা সরকার বলতে কি মানে আইনে বুঝাইতে চায় যে আমরা আসলে লোকাল যারা আছে মানে আমাদের নাগরিক যারা আছে তাদের সাথে আমাদের সাথে কোনো সম্পর্ক খারাপ নাই তাদের সাথে আমাদের সাথে ভালো সম্পর্ক কাজে আমরা তাদেরকে কোনোভাবে হয়রানি করি না ইত্যাদি সেত্যাদি কিন্তু তারা চাপ দিচ্ছে যারা কালেক্ট করে সরকারের কাছে বা ইয়াতে জমা দেবে ফান্ডে জমা দেবে তাদেরকে এই জন্য এটাকে পরোক্ষ কর বলা হয় এক কথায় পেড বাই দ্য কনজিউমার থ্রু আ রেজিস্টার্ড পারসন থ্রু আ রেজিস্টার্ড পারসন হচ্ছে ব্যবসায় যিনি ভ্যাট রেজিস্টার্ড এবারে আমরা একটা প্রতিষ্ঠান দেখি একটা প্রতিষ্ঠানের একটা প্রতিষ্ঠান নমুনা প্রতিষ্ঠানে কি কি থাকে খুব ঠান্ডা মাথায় ব্রেন থেকে ভ্যাট ট্যাক্স মানে সব ফলাই দেন খুব স্বাভাবিক ভাবে চিন্তা করেন একটা কোম্পানি অথবা একটা বিজনেস প্রতিষ্ঠান একটা বিজনেস প্রতিষ্ঠানের কি কি থাকে স্ট্রাকচারটা কেমন হয় বিজনেস প্রতিষ্ঠানে একটা হেড অফিস তো লাগে একটা আমি যদি একটা বিজনেস করতে চাই অ্যাটলিস্ট আমার একটা হেড অফিস লাগবে তাই না তাহলে ধরেন আমার প্রতিষ্ঠানের নাম হয়েছে এবিসি লিমিটেড আমার ঢাকায় একটা অফিস আছে তাহলে এই অফিসের কার্যক্রমটা কি এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমটা কি এই প্রতিষ্ঠানের কিছু সাপ্লায়ার আছে এই সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে র মেটেরিয়ালস পারচেস করে ধরেন আমি যে কোনো একটা প্রোডাক্ট তৈরি করি কি প্রোডাক্ট তৈরি করব আপনারা একটু ইনবক্সে বলেন কি প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলবো কি প্রোডাক্ট তৈরি করবেন সেই প্রোডাক্টের র মেটেরিয়ালস বইলে দেন প্রোডাক্ট নেম এবং র মেটেরিয়ালস চ্যাটে বলেন আপনারা যেটা বলবেন সেটা নিয়ে কাজ করব আচ্ছা আচ্ছা এই র মেটেরিয়ালস আচ্ছা একটা দিয়েছেন শার্ট ইয়ার্ন ওকে শার্ট ইয়ার্ন এই এইটা নিয়ে কাজ কথা বলি তাহলে শার্ট যদি আমরা তৈরি করতে চাই এর জন্য সুতো দরকার সঠিক হইতে হবে এমন কথা না জাস্ট আমরা আপনাদেরকে বুঝাইতে চাই র মেটেরিয়ালস তাহলে র মেটেরিয়ালসটা আমরা প্রথমে পার্সেস করি পার্সেস করতে পারি বিভিন্ন সাপ্লায়ের কাছ থেকে তাহলে দেখেন সাপ্লায়ার আমার একটা কানেক্টেড পয়েন্ট আমার একটা অফিস আছে ঢাকায় সেটা একটা কানেক্টেড পয়েন্ট সাপ্লায়ার থেকে যখন র মেটেরিয়ালসটা আসে সেটা কোথায় রাখি আমি গোডাউনে আমার গোডাউনে রাখি তাহলে গোডাউন একটা কানেক্টেড পয়েন্ট তাহলে একটা কোম্পানি কি আছে সাপ্লায়ার আছে গোডাউন আছে তারপরে গোডাউন আবার আমি যখন ফ্যাক্টরি আছে না আমার ফ্যাক্টরিতে যেখানে ফিনিশ প্রোডাক্টটা তৈরি হবে একটা ফ্যাক্টরি আছে অর্থাৎ গোডাউন থেকে এই যে র মেটেরিয়ালস গুলো কারখানায় পাঠাইতে হয় আমার তাহলে কারখানা একটা কানেক্টেড পয়েন্ট তারপর প্রোডাকশন হয়ে গেল এরপর আরো অনেক কিছু থাকতে পারে এখানে আমার নাই এরকমও হইতে পারে অথবা একটা প্রতিষ্ঠানে এই যেগুলো বলছে এগুলো নাও থাকতে পারে জাস্ট একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনাদেরকে হ্যাঁ তো মনে করলাম যে কারখানায় প্রোডাকশন হয়ে গেছে এখন ফিনিশ প্রোডাক্টটা আমি বিভিন্ন ডিপোর কাছে পাঠাই আমার চার পাঁচটা ডিপো আছে বাংলাদেশে তো ডিপো গুলোতে ফিনিশ প্রোডাক্টটা পাঠাই দিলাম এই ডিপো থেকে আবার বিভিন্ন শোরুম আছে আমার বিভিন্ন শোরুমে আমি পাঠাই দিলাম বিক্রি করার জন্য অথবা ডিপো থেকে আমি কোনো ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে বিক্রি করলাম এরকমও হইতে পারে অথবা আবার শোরুম আছে বা ওয়ার হাউস আছে বা যাই থাক এরকম হইতে পারে যাই থাকুক না কেন তো প্রত্যেকটাই হচ্ছে এক একটা কানেক্টেড পয়েন্ট ফাইনালি কি হইল শোরুম থেকে কাস্টমার কিনল এই তো একটা বিজনেস স্ট্রাকচার তাই না
নাকি আপনি যে যে কোনো বিজনেসে যান মোটামুটি বিজনেস স্ট্রাকচারটা এরকমই থাকবে বিজনেস স্ট্রাকচারটা তো বুঝছেন তাইলে এখন যদি আপনি এই স্ট্রাকচারের মধ্যে কার্যক্রমগুলো বুঝার চেষ্টা করেন যে অ্যাক্টিভিটিস গুলা কিভাবে হবে জাস্ট মনে মনে চিন্তা করেন এবিসি লিমিটেডের টোটাল অ্যাক্টিভিটিসটা কি হবে ফার্স্ট অফ অল সে সাপ্লায়ারকে র মেটেরিয়ালস এর জন্য অর্ডার দিবে ওয়ার্ক অর্ডার দিবে সে ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী র মেটেরিয়ালস গোডাউনে পাঠাই দেবে সাথে সাথে একটা ইনভয়েস দিবে সেই ইনভয়েস অনুযায়ী সে আবার সাপ্লায়ারকে টাকা দিবে এবং গোডাউনে যখন প্রোডাক্ট গুলো গেল র মেটেরিয়ালস গুলো গেল র মেটেরিয়ালস গুলো সঠিক ভাবে গেছে কিনা আমি একশো পিস অর্ডার দিলাম সেই একশো পিসই আমাকে দিছে কিনা সেটা আমি কাউন্ট করব না কিউসি কোয়ালিটি কন্ট্রোল বা যাই হোক এরকম একটা যাচাই তো করবো আমি যাচাই করার পরে আমি কি করব এখানে রেজিস্টার মেনটেন করব স্টক রেজিস্টার বা র মেটেরিয়ালস এর কি একটা এরকম রেজিস্টার থাকে না এরকমের বা একটা বই দেখাচ্ছে আপনাদেরকে এরকম তো একটা রেজিস্টার মেনটেন সবাই করি তাই না না করলে তো আর বিজনেস হয় না তো রেজিস্টার মেনটেন করলাম রেজিস্টার তুললাম যে এত পিস সুতো পাইলাম আমি এখন একদিন দুই দিন পরে সুতোটা আমি কারখানায় ফ্যাক্টরিতে পাঠাবো তাহলে ফ্যাক্টরিতে যখন পাঠাইলাম আমি ওই রেজিস্টার বা স্টক লেজার যেটা আমি ইউজ ব্যবহার করি সেই স্টক লেজার থেকে অবশ্যই তো মাইনাস করে দিতে হবে তাই না তা না হইলে তো স্টক মিলবে না মাইনাস করে দিলাম মাইনাস করে কারখানায় পাঠাইলাম কারখানায় এটাকে কি করলো কারখানায় সুতো থেকে টি শার্ট তৈরি করলো টি শার্ট তৈরি করা হয়ে গেল তাহলে এই টি শার্ট কত পিস টি শার্ট আমি তৈরি করলাম এটা কি আমার একটা হিসাব রাখা লাগবে না অবশ্যই একটা হিসাব রাখতে হবে সেটার জন্য আমি আলাদা আর একটা খাতা মেনটেন করতে পারি যে আজকে এত পিস সুতো দিয়ে আমি এত পিস টি শার্ট তৈরি করছি তারপরের স্টেপ কি এখন এই যে টি শার্ট তো তৈরি করা হইলো এখন এটা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আমি কি করব বিভিন্ন ডিপোতে পাঠাবো তাহলে ডিপোতে পাঠাইলাম এখন এখানে আর একটা ব্যাপার এই যে ডিপোতে পাঠাইলাম পাঠানোর পরে শোরুমেও নিলাম ওকে এটা তো নিজেদের মধ্যে নিয়ে গেলাম শোরুম থেকে কাস্টমারকে বিক্রি করব কয় টাকায় বিক্রি করব কয় টাকায় বিক্রি করব তার মানে কি আমার প্রাইস সেট করতে হবে অবশ্যই তাহলে প্রাইস যখন আমি নির্ধারণ করব যে একটা টি শার্ট একশো টাকায় বিক্রি করব না পাঁচশো টাকায় বিক্রি করব না বারোশো টাকায় বিক্রি করব তার মানে এখানে একটা কস্টিং এর ব্যাপার আছে তাই না কস্টিং আমাকে করতে হবে তো কস্টিং করলাম সেলস প্রাইস নির্ধারণ করলাম কস্টিং এর মধ্যে কি কি থাকবে আমি সুতো কত টাকার খরচ করলাম অল এভরিথিং তো আমি প্রফিট পর্যন্ত কোথায় কি করলাম সব কনসিডার করেই কিন্তু আমি একটা কস্টিং করে প্রাইস নির্ধারণ করলাম সেই প্রাইসে কাস্টমারের কাছে বিক্রি করলাম কাস্টমার আমাকে ফাইনালি টাকা দিল এই হচ্ছে একটা বিজনেস স্ট্রাকচার এবং এর কার্যক্রম আপনি যত প্রতিষ্ঠানই দেখেন না কেন প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অলমোস্ট সেম বলেন আপনারা ইয়াতে চ্যাটে বলেন যে ঠিক কিনা এর অল্টারনেটিভ কি খুব একটা আছে ওকে তাহলে আমরা এখন পরের স্লাইডে দেখি যে কি দেয়া আছে ও পরের স্লাইডে এই একই কথাগুলো বলা আছে পার্সেস র মেটেরিয়ালস আমরা র মেটেরিয়ালস নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস অফ আ বিজনেস পার্সেস র মেটেরিয়ালস আমরা র মেটেরিয়ালস পার্সেস করতে পারি তারপর রিটার্ন ইফ এনি ফল্টি আইটেম ফাউন্ড যদি কোনো র মেটেরিয়ালস ভালো না থাকে আমরা সেটাকে রিটার্ন দিতে পারি তারপর সেন্ট ম্যাটেরিয়ালস টু গোডাউন আমরা দেখাইছি তাহলে এখন গোডাউনে আমরা ম্যাটেরিয়ালস টা পাঠাইলাম তারপরে এখান থেকে আবার ম্যানুফ্যাকচার ফিনিশ গুডস আমরা ফিনিশ প্রোডাক্ট তৈরি করলাম ওই যে টি শার্ট তৈরি করছি সেট সেল প্রাইস টু সেল এখন একটা সেলিং প্রাইস নির্ধারণ করলাম তারপরে হচ্ছে গুডস সেন্ট টু ডিস্ট্রিবিউটর অর সেলস পয়েন্ট এরপরে এটাকে বিক্রির উদ্দেশ্যে তো আমরা ইয়াতে ডিস্ট্রিবিউটরে পাঠাইতে পারি বিভিন্ন শোরুমে পাঠাইতে পারি এরপরে 
সার্ভিসটাকেও এটার সাথে কানেক্ট করার ট্রাই করেন দেখবেন যে হয়তো দুই একটা এখানে প্রোডাক্টের জায়গায় ওখানে সার্ভিস সার্ভিস নিয়ে কথা বলছেন যে হোয়াট অ্যাবাউট সার্ভিস আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং দেখছেন তো সার্ভিসটা জাস্ট একইভাবে ফিল করার চেষ্টা করেন দেখেন কানেক্ট করতে পারেন কিনা এরপরে আপনি যেটা বুঝেন সেইটা নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লেখেন তারপর আমরা দেখব যে আপনি কি বুঝছেন বা আপনি হয়তো ভালো কোনো ইনফরমেশন দিতে পারবেন অথবা আপনাকে সবাই হেল্পও করতে পারবে ঠিক আছে সেম প্রসেস অলমোস্ট সেম তো সেল পয়েন্টে পাঠাইলাম সেল মেড টু দ্য কাস্টমার কাস্টমারের কাছে আমরা সেল করলাম অনেক সময় খারাপ প্রোডাক্ট হইলে কাস্টমার আবার রিটার্ন দিতে পারে ফাইনালি মাস শেষে আমি একটা অ্যাকাউন্টস মান্থলি অ্যাকাউন্টস মেনটেন করতে পারি ঠিক আছে মাস শেষে একটা অ্যাকাউন্টস এটা তো প্রায় বড় প্রতিষ্ঠান যারা আছে সবাই কিন্তু ইয়া করে যে প্রতি মাসের হিসাবটা প্রতি মাসে তারা ক্লোজ করার চেষ্টা করে অথবা একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে তারা এটাকে হিসাব মিলে দেখে যে ফার্দার ডিসিশন তাদের কি হবে এটা বোঝার জন্য ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এখন দেখলাম কি নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস অফ আ বিজনেস তাহলে আপনারা যদি সার্ভিস প্রতিষ্ঠান হয় দেখেন সার্ভিস প্রতিষ্ঠান হইলে কিসের সার্ভিস আপনি দিচ্ছেন একটা সার্ভিসের নাম বলেন যে সার্ভিসটাই দিচ্ছেন আপনারা হয়তো সার্ভিসের জন্য কোন কিছু পার্সেস করা লাগতে পারে অথবা নাও লাগতে পারে এই তো তো আমরা এটাকে কানেক্ট করব কিভাবে আমরা কিন্তু র ম্যাটেরিয়ালস অথবা সার্ভিস দিয়ে কানেক্ট করব না আমরা কানেক্ট করব পার্সেস সেল অর্থাৎ আপনি ইনভয়েস পাঠাইছেন ওইটাই কানেক্ট করব ধরেন আমি কনসালটেন্সি সার্ভিসের কথা বলছেন দ্যাটস ফাইন কনসালটেন্সি সার্ভিস নিয়ে যদি আমরা বলি আমি যদি কনসালটেন্সি সার্ভিসটা দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমার অ্যাক্টিভিটিসটা কি বিজনেস স্ট্রাকচারটাই যদি যান আমার একটা অফিস থাকতে পারে হয়তো আমার কোনো শোরুম নাই শোরুম বাদ দেন আমার গোডাউন নাই বাদ দেন কারখানা নাই বাদ দেন ডিপো নাই বাদ দেন তার মানে কি অনেক ছোট হয়ে গেল আপনার এবিসি লিমিটেড আমার একটা অফিস সেই অফিসে আমার ক্লায়েন্ট আসে আমার ক্লায়েন্ট কারা কাস্টমার তারপরে আমি এই কাস্টমারকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য যদি কারো কাছ থেকে কিছু নিতে হয় তাহলে সে আমার সাপ্লায়ার যদি সেটা নিতে না হয় তাহলে তো আমি নিজেই দেই নাকি তাহলে সাপ্লায়ার হয় আছে নাইলে নাই বাদ দেন সাপ্লায়ার নাই আমি কনসালটেন্সি সার্ভিস দিয়ে একা মানুষ তাহলে এখানে কি হইল আমার সাথে শুধুমাত্র কাস্টমারের সাথে সম্পর্ক তাই না কো হোস্ট যারা আছেন একটু ইয়া করেন করে নেন তো এইভাবে চিন্তা করবেন আমরা অ্যাক্টিভিটিস তো দেখছি অ্যাক্টিভিটিস এটাই দেখি এখন সামনে যাই আমরা তাহলে বুঝতে পারবেন এখন বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস এতক্ষণ কি দেখলাম পার্সেস সেলস রিটার্ন তারপর ট্রানজেকশন তারপর স্টক মেনটেন্স এইগুলাই তো হচ্ছে আমার বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস এই বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস এর জন্য আমাকে বিজনেস ডকুমেন্টেশন মেনটেন করতে হয় কিরকম মেনটেন করতে হয় আমি যখন র ম্যাটেরিয়ালস পার্সেস করছি সাপ্লায়ার আমাকে একটা ইনভয়েস দিছে তাহলে এই ইনভয়েসটা কি আমার একটা বিজনেস ডকুমেন্টস তারপরে র ম্যাটেরিয়ালস যখন আমার গোডাউনে গেছে আমি একটা স্টক লেজারে তুলছি যে কত পিস র ম্যাটেরিয়ালস আমি পাইছি এই স্টক লেজার যেটা সেটা কি বিজনেস ডকুমেন্টস এরপরে কি করলাম এরপরে কি করলাম আচ্ছা আমি এখান থেকে মানে গোডাউন থেকে ফ্যাক্টরিতে পাঠাইছিলাম তাই না তাহলে গোডাউন থেকে ফ্যাক্টরিতে যখন পাঠাইছি পাঠানের জন্য আমি যদি গাড়িতে পাঠাই বা যাতেই পাঠাই আমি কিন্তু একটা রোড চালান ইস্যু করেছি এই রোড চালানটা হচ্ছে আমার একটা 
রোড চালানের মাধ্যমে এবং এখানে ওই যে ম্যাটেরিয়ালস এর যে লেজার সেখান থেকে কিন্তু অবশ্যই মাইনাস করে দিছি তার মানে কি রেজিস্টার বিজনেস রেজিস্টার মেইনটেইন করেছি আমি ফাইনালি ফ্যাক্টরিতে গেল ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার পর ফিনিশ প্রোডাক্ট হলো ফিনিশ প্রোডাক্ট হওয়ার পরে একটা অনেক স্টক ভাউচার কি এটার কি বলে আমার মাথায় আসতেছে না ওই যে ম্যানুফ্যাকচারিং করার সময় যে একটা ভাউচার করে যে র ম্যাটেরিয়ালস থেকে স্টক হ্যাঁ তো সেটা মেইনটেইন করলাম সেটাও কি একটা বিজনেস ডকুমেন্টস তারপরে আমার র ম্যাটেরিয়ালস ফিনিশ প্রোডাক্টের জন্য একটা স্টক লেজার আছে সেখানে আমি তুললাম যে কত পিস হইলো তাহলে সেটাও একটা বিজনেস ডকুমেন্টস তারপরে সেখান থেকে আমি আবার সেলস পয়েন্টে নিয়ে গেলাম সেলস সেন্টারে নিয়ে গেলাম ওখানেও একটা রোড চালান ইস্যু করলাম সেলস পয়েন্টে এসে কত পিস মাল কারখানা থেকে আসলো সেটা আমি রাখলাম সেই এই হিসাব যদি না রাখি তাহলে মাঝখানে যদি কেউ ফাঁকি দিয়ে চুরি করে নিয়ে যায় সেই রেকর্ড কি থাকবে থাকবে না কাজে সেটা মেনটেন করতেই হবে এরপরে কাস্টমারের কাছে সেল করলাম কাস্টমারের কাছে যখন সেল করলাম তাকে একটা ইনভয়েস দিলাম এবং ইনভয়েস অনুযায়ী সে আমাকে টাকা দিল এবং সেটা আমি আমার বিজনেস রেকর্ডে রেকর্ড করলাম যে আমি কত পিস ফিনিশ প্রোডাক্ট সেল করছি তাহলে এইগুলো হচ্ছে বিজনেস ডকুমেন্টস সেম একসেট ডকুমেন্টস আপনার ভ্যাটের জন্য রাখতে হবে আমি এখানে যা যা রাখছি সেই জিনিসগুলাই আবার ভ্যাটের জন্য রাখতে হবে আর কিছু না আর কিছু না বিশ্বাস করেন তো ভ্যাটটাকে কঠিন মনে করার তো কোনো দরকার নাই আমি দেখেন এখন ভ্যাটের বেলায় দেখেন সাপ্লায়ার থেকে আপনি একটা ইনভয়েস পাইছেন তাই না এটা পাইছেন বিজনেস ডকুমেন্টস সেম একটা ইনভয়েস আপনি ভ্যাটের জন্য আপনাকে পাইতে হবে সেটাকে ভ্যাটের ভাষায় বলে কি বলেন সবাই ইয়াতে কমেন্ট করেন সেটাকে কি বলে তাই না সবাই হিসেব যেহেতু আমি আপনাকে আনমিট করব না এখানে হ্যাঁ এইভাবে বলেন সিক্স পয়েন্ট থ্রি তাহলে কি একটা বিজনেস ডকুমেন্টস হয়েছে নর্মাল ইনভয়েস এবং সাথে সাথে আপনাকে একটা ভ্যাটের জন্য ইনভয়েস দিতে হবে সেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি এখন গোডাউনে যখন গেল গোডাউনে যাওয়ার পর আপনি একটা স্টক লেজারে লেখছেন না তুলছেন না স্টক দেখার জন্য ভ্যাটের ভাষায় আপনাকে একটা স্টক মেনটেন করতে হবে অর্থাৎ একটা স্টক রেজিস্টার আপনার লাগবে সেটা কি সবাই আগেই বলে দিয়েছেন সিক্স পয়েন্ট ওয়ান তার মানে সিক্স পয়েন্ট ওয়ানে আপনি কত পিস র মেটেরিয়ালস পাইছেন সেই র মেটেরিয়ালসটা সিক্স পয়েন্ট ওয়ানে আপনার তুলতে হবে তাহলে দুইটা দুইটা ভ্যাট ডকুমেন্টস কিন্তু আমরা জানলাম একটা কি সিক্স পয়েন্ট থ্রি যেটা আমি যখন পার্সেস করছি ইনভয়েস এর অল্টারনেটিভ হিসেবে পেয়েছি আবার সিক্স পয়েন্ট ওয়ান যেটা স্টক লেজারের অল্টারনেটিভ হিসেবে আমি মেনটেন করতেছি তাহলে মেনটেনিং প্রসেস বা ওই যে ইনভয়েস আর ইয়ার সিক্স পয়েন্ট থ্রি অলমোস্ট সেমই থাকবে হয়তো দুই একটা ইনফরমেশন ভ্যাটের জন্য আপনাকে বেশি রাখতে হবে যেমন ভ্যাটের জন্য বিন নাম্বার রাখতে হবে আপনার সিক্স পয়েন্ট থ্রি একটা সিকোয়েন্স মেনটেন হয় যে এক দুই তিন এটা আপনি ইনভয়েসও মেনটেন করেন সেই নাম্বারটা থাকবে তারপর তারিখ থাকবে কাস্টমারের নাম থাকবে ইনভয়েস আপনি যেমন খুশি তেমন লাগতে পারেন কিন্তু ভ্যাটের ক্ষেত্রে যেটা ব্যবহার করবেন সেটাকে আপনার প্রপারলি লিখতে হবে এখন আসেন আর একটা ব্যাপার এই ডকুমেন্টস গুলো কেন ভ্যাট সিস্টেমে আলাদা করে দিছে কারণ প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানই কিন্তু এই বিজনেস ডকুমেন্টস গুলো মেনটেন করে তাহলে আবার ভ্যাটের জন্য যদি আলাদা মেনটেন করতে হয় সেক্ষেত্রে তো আমাদের লোকবল বেশি দরকার খরচ বেশি দরকার তাই না তো এর উত্তর হচ্ছে বাংলাদেশে হাজার হাজার ধরনের বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি আছে হাজার হাজার মানুষের কনসেপ্ট হাজার হাজার রকমের আমি ইনভয়েস দিই এক রকমের আর একজন দেয়ই না আর একজন অন্য রকম তো বিভিন্ন রকমের ইনভয়েস প্রদান করে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কমপ্লেক্স পদ্ধতিতে আপনার হিসাব নিকাশ রাখে কেউ রাখেই না কাজে ভ্যাটের ভ্যাটের সাথে সরাসরি রিলেশন কিসের সাথে সরকারের বাজেটের সাথে তার মানে বাংলাদেশের যত মানুষ এই ভ্যাট রেজিস্টার্ড আছে বা তাদের প্রত্যেকের সাথে 
কানেক্টেড আছে কি ভ্যাট সিস্টেম এখন এক একজন যদি এক এক রকমের হিসাব রাখে এক এক পদ্ধতি যে পদ্ধতি একজনের পদ্ধতি আরেকজন বুঝবেই না তাহলে এই সিস্টেমটা নিয়া হিসাব নিকাশ করে একটা হিসাব বানানো এনবিআর এর পক্ষে বা সরকারের পক্ষে কতখানি সহজ হবে বলেন সহজ হবে কমেন্ট করেন সহজ হবে না যে কারণে আমাদেরকে একটা স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে দিছে আইনের মাধ্যমে যে আমি আমার বিজনেস ডকুমেন্টস কিভাবে মেনটেন করি এটা সরকারের বা এনবিআর এর বা ভ্যাট সিস্টেমের কনসার্ন না ভ্যাট সিস্টেমের কনসার্ন হচ্ছে তারা যে স্ট্যান্ডার্ড যেটা দিছে সেই স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করতে হবে এখন আমি চাইলে আমার বিজনেসের জন্য শুধুমাত্র ভ্যাট সিস্টেমের ডকুমেন্টস মেনটেন করতে পারি কারণ আমি সেল যখন করে আমি তো ইনভয়েস দেই এখন যদি আমি আমার পার্সোনাল কাস্টমাইজ ইনভয়েস দেই সাথে সাথে আমাকে একটা সিক্স দিতে হবে বাট আমি যদি ইনভয়েস হিসেবে সিক্স পয়েন্ট থ্রিটাকে নিজেই ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার কাস্টমাইজ আর কোনো কিছু না দিলেও চলবে কারণ আমার দরকার যে আমি কত পিস বিক্রি করছি কয় টাকায় বিক্রি করছি তো সেটা তো আমি সিক্স পয়েন্ট থ্রির মাধ্যমেই পাচ্ছি আলটিমেট যে আপনার এনভায়রনমেন্ট অথবা এটাকে কি বলে অবয়ব এটা কিন্তু সেমই থাকবে প্রত্যেকটা ডকুমেন্টস অর্থাৎ বিজনেস ডকুমেন্টস বলেন আর ভ্যাট ডকুমেন্টস ভ্যাট ডকুমেন্টস এর দুই একটা অপশন বেশি থাকবে এবং সুপার স্পেসিফিক থাকবে তো এ কারণে ভ্যাটের জন্য আমাকে আলাদা একটা সেট মেনটেন করতে হয় বাট এটা কোনোভাবেই বিজনেস সিস্টেমের সাথে সাংঘর্ষিক না কাজে আপনি যদি একটা নর্মাল বিজনেস সিস্টেম বুঝেন তাহলে কেন ভ্যাটের সিস্টেমটা বুঝবেন না আপনি যদি বুঝেন যে আমি যখন সেল করব তখন একটা ইনভয়েস দিব ভ্যাটের তো ওইটাই বিষয় হচ্ছে আপনি একটা ইনভয়েস দিবেন সেই ইনভয়েস এর নাম কি সিক্স পয়েন্ট থ্রি এরপরে বাজে কয়টা আচ্ছা আচ্ছা এরপরে আপনি যখন কতদূর বললাম আমরা প্রোডাকশন করলেন প্রোডাকশনের প্রোডাকশন করার পরে প্রাইস নির্ধারণ করলেন এখন আমি যখন সেলস প্রাইস নির্ধারণ করছি এখানে কিন্তু আমি অনেকগুলো বিষয় মাথায় কস্টিং করছি এক কথায় কস্টিং করছি না তো ভ্যাটের ক্ষেত্রেও এরকম একটা কস্টিং করতে হবে আপনাকে কারণ আপনাকে সরকারকে তো বুঝাইতে হবে যে আমি যে সেলস প্রাইস যেটা নির্ধারণ করছি এটা সঠিক তাহলে আপনাকে ভ্যাটের জন্য ওই কস্টিং টাই মেনটেন করতে হবে অর্থাৎ আপনি হয়তো যখন নিজে নিজে করতেন এটার জন্য রাফ একটা কাগজে জাস্ট কয়েকটা হিসাব নিকাশ করতেন আর ভ্যাটের জন্য যেটা করবেন যেহেতু সেটা এক জায়গায় সাবমিট করবেন কাজে সেটাকে একটু ফর্মাল হতেই হবে তাহলে এই ফর্মাল ডকুমেন্টস এর নামটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থ্রি তাহলে ফোর পয়েন্ট থ্রির কাজ কি ফোর পয়েন্ট থ্রির কাজ হচ্ছে আপনার যে প্রাইসটা সেট করছেন সেই কস্টিংটা অর্থাৎ কি কি ব্যবহার করলেন কি কি র মেটেরিয়ালস এই যে শার্ট টি শার্ট তৈরি করলেন টি শার্টের জন্য কি কি র মেটেরিয়ালস ব্যবহার করলেন র মেটেরিয়ালস এর বাহিরে আর কি কি খরচ আপনার হইতে পারে আপনার অফিস ভাড়া আছে স্টাফ খরচ আছে আমি যেটা বিক্রি করি আমার টার্গেটটা কি থাকে আমি যে সেলস প্রাইসটা নির্ধারণ করব সেই সেলস প্রাইস এর মাধ্যমে আমি প্রফিট করব সেই প্রফিটের মাধ্যমে আমার সংসার চলবে আমার সেভিংস থাকবে অল এভরিথিং এটার মধ্যেই কানেক্টেড তাই না তাহলে আমাকে নির্ধারণ করতে হবে আমি যখন বিজনেস পরিচালনা করি এই বিজনেস এর টোটাল খরচ কত এটা কিন্তু প্রত্যেক ব্যবসায়ী নিজে নিজেই করে নিজের মতো করেই করে তো সেটাই সে করবে একটু ফর্মাল ওয়েতে সেখানে সে শখ আইকাইকে দেখাইবে যে আমি এই এই তিন চারটা র মেটেরিয়ালস ব্যবহার করছি তারপরে এখানে আমার কারেন্ট গ্যাসে এত টাকার তারপরে অফিস খরচ আছে এর পিছনে এত টাকা ইত্যাদি ইত্যাদি তারপর ফাইনালি আমি এই প্রোডাক্টে প্রফিট করছি এত টাকা এইভাবে দেখা তাহলে ফোর পয়েন্ট থ্রি পাইলাম সিক্স পয়েন্ট ওয়ান পাইলাম ও আবার এরপরে হচ্ছে সেল করবেন আপনি প্রাইস নির্ধারণ করলেন সেল করছেন আপনি বিক্রি যখন করবেন তখন কাস্টমারকে একটা ইনভয়েস দিচ্ছেন ইনভয়েসটার নাম কি ভ্যাটের ভাষায় একটা ইনভয়েস দিতে হবে তাই না 
তাহলে ভ্যাট ইনভয়েসের নাম ওই যে ইনভয়েস আপনাকে কাস্টমার সাপ্লায়ার দিছিল সেটাই আপনি আবার দিয়ে দিলেন সিক্স পয়েন্ট থ্রি তারপরে এখন আপনি যখন বিক্রি করছেন আপনি একটা স্টক লেজার যেটা মেনটেন করতেন সেটা সেখান থেকে মাইনাস করতে হবে না যে প্রতিদিন কত তারিখে কত পিস বিক্রি করছেন স্টক লেজার থেকে তো মাইনাস করি আমরা তাই না একইভাবে এখানে আপনাকে একটা স্টক লেজার মেনটেন করতে হবে বিক্রয়ের জন্য সেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু আমরা কি কি পাইলাম সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পয়েন্ট টু সিক্স পয়েন্ট থ্রি ফোর পয়েন্ট থ্রি এরপরে আর কি কি আছে যাই হোক এক কথায় সমাধান যেটা দেয় টোটাল সিস্টেমটাই হচ্ছে আপনার বিজনেস ডকুমেন্টস যেগুলো ব্যবহার করেন সেই ডকুমেন্টস ডকুমেন্টস এরই একটা অল্টারনেটিভ সেট হচ্ছে ভ্যাট ডকুমেন্টস তাহলে আপনাকে জাস্ট শিখতে হবে কি যে কোন বিজনেস ডকুমেন্টস এর অল্টারনেটিভ কোন ভ্যাট ডকুমেন্টস যেমন পার্সেস লেজারের পার্সেস লেজার হচ্ছে আমার বিজনেস ডকুমেন্টস ভ্যাট ডকুমেন্টস হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সেলস লেজার হচ্ছে আমার সিক্স পয়েন্ট সেলস লেজারের ভ্যাট ডকুমেন্টস হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু ইনভয়েস এর ভ্যাট ডকুমেন্টস হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি এরপরে আমি যে রাফ করি প্রাইস নির্ধারণ করি সেইটার ডকুমেন্টস হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থ্রি জাস্ট এই জিনিসগুলাই আপনাকে একটু শিখতে হবে এবং প্রত্যেকটা ব্যবহারই হচ্ছে খুবই সহজ আপনি প্রথম আপনার বিজনেস ডকুমেন্টসটার দিকে তাকান তারপর একটা সিক্স পয়েন্ট থ্রির দিকে তাকান তারপর দেখেন যে আসলে পার্থক্য কতটুকু খুব সামান্য পার্থক্য আচ্ছা আজকে আমরা আর বেশি যাব না আমরা দেখেন আচ্ছা এই পেজে আসার আগে এই পেজের কাজ সাইরে দিছি আপনাদের বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস তারপরেও দেখাই যেহেতু এখানে আছে এই কাজে কিন্তু আপনাদের আগের স্লাইড আমি করে দিছি ঠিক আছে একটা বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে পার্সেস প্রোডাকশন সেল এখানে খুব সহজে বোঝানোর চেষ্টা করছে জানি না কত ভালো বুঝাইতে পারছি পার্সেসের জন্য একটা হচ্ছে বিজনেস ডকুমেন্টস বিজনেস সিস্টেম আর একটা হচ্ছে ভ্যাট সিস্টেম বিজনেস সিস্টেমে পার্সেস এর জন্য আপনি একটা ইনভয়েস পাচ্ছেন সাপ্লায়ারের কাছ থেকে ভ্যাট সিস্টেমে আপনি সিক্স পয়েন্ট থ্রি পাবেন বিজনেস সিস্টেমে আপনি স্টক আপডেট করবেন ভ্যাট সিস্টেমে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান আপডেট করবেন বিজনেস সিস্টেমে মাস শেষে আপনি তো হিসাবটা মেনটেন করবেন তাই না তো আপনার বিজনেস রেকর্ড রাখবেন আর ভ্যাট সিস্টেমে রেকর্ডটা রাখতে হয় মাসে মাসে নাইন পয়েন্ট এর মাধ্যমে আপনি এটা রেকর্ড সাবমিট করবেন ভ্যাট অথরিটির কাছে আবার দেখেন প্রোডাকশন বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস ভ্যাট অ্যাক্টিভিটিস প্রোডাকশনের জন্য ডিডাক্ট ফ্রম স্টক লেজার অন মুভ আপনি যখন গোডাউন থেকে ফ্যাক্টরিতে নেবেন আপনি তো মুভ করবেন তাই না আর এখানে কি করবেন মুভ করবেন মানে কি আপনি স্টক লেজার থেকে মাইনাস করবেন ডিডাক্ট করবেন আর এখানে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান থেকে মাইনাস করবেন আবার যখন ফিনিশ প্রোডাক্ট হয়ে যাবে আপনি ফিনিশ প্রোডাক্ট একটা লেজারে তুলবেন আর এখানে সিক্স পয়েন্ট টু এ তুলবেন সেলস এর ক্ষেত্রে ইনভয়েস ইস্যু করেন ভ্যাট সিস্টেমে সিক্স পয়েন্ট টু ইস্যু করেন ডিডাক্ট ফ্রম স্টক লেজার ডিডাক্ট আর এখানে ডিডাক্ট ফ্রম সিক্স পয়েন্ট টু তারপর রেকর্ড রেকর্ড টু দা বিজনেস অ্যাকাউন্ট আর এখানে এন্ট্রি টু দা নাইন পয়েন্ট ওয়ান একটি প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম গুলো আমরা দেখলাম একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে ভ্যাটের ভ্যাট সিস্টেমের যে মোটামুটি রিলেশনটা আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম সেখানে আমরা যা বুঝলাম তার সামারিটা হচ্ছে আমি যখন বিক্রি করব ক্রেতাকে সিক্স মূষক সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইস্যু করতে হবে ক্রয় করার পর কাঁচামাল ক্রয় রেজিস্টার খাতা অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট ওয়ানে তুলতে হবে কাঁচামাল থেকে প্রোডাকশন করলে যতটুকু কাঁচামাল ব্যবহার করবেন তা সিক্স পয়েন্ট ওয়ান থেকে অর্থাৎ স্টক লেজার যেটা র ম্যাটেরিয়ালস এর সেখান থেকে মাইনাস করে দিতে হবে যতটুকু বিক্রয়যোগ্য পণ্য উৎপাদিত হবে তা বিক্রয় রেজিস্টার অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট টু এ তুলতে হবে 
বিক্রয় করার পর মোশাক 6.3 অনুসারে অর্থাৎ বিক্রি যখন করবেন কাস্টমারকে অবশ্যই 6.3 ইস্যু করবেন এবং সেই 6.3 অনুসারে আপনি বিক্রয় রেজিস্টার খাতা অর্থাৎ 6.2 থেকে মাইনাস করে দিবেন অর্থাৎ আপনার আগে প্রোডাক্ট ছিল 5 পিস আপনি 2 পিস মাইনাস বিক্রি করছেন তাহলে সেই 2 পিস যদি মাইনাস না করেন তাহলে কি হবে আপনার স্টক আপনার গোডাউনের বা আপনার সেলস পয়েন্টের যে প্রোডাক্ট সেই প্রোডাক্টের সাথে কিন্তু স্টক মিলবে না মাইনাস না করলে তাই না তারপরে একই প্রতিষ্ঠানের অন এক শাখা থেকে অন্য শাখায় যখন প্রেরণ করে আমরা রোড চালান দেই যেটা আপনাদেরকে বললাম এখানে ইয়ার নামটা সম্ভবত আমরা বলি নাই যে ফ্যাক্টরি থেকে গোডাউন থেকে ফ্যাক্টরিতে গেল ফ্যাক্টরি থেকে ফ্যাক্টরি থেকে আপনারা কোথায় গেল ফ্যাক্টরি থেকে ফিনিশ প্রোডাক্ট হইল ফিনিশ প্রোডাক্ট হওয়ার পরে আবার সেখান থেকে সেলস সেন্টারে গেল তার মানে কি আমারই প্রতিষ্ঠান এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেল ফ্যাক্টরিও আমার গোডাউন আমার সেলস সেন্টারও আমার তো এক একই প্রতিষ্ঠানের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় যখন আমরা প্রেরণ করি তখন এটা কিন্তু সেল হয় না এটা কি আমরা রোড চালান ইস্যু করি যেটাকে ভ্যাটের বাসায় মোশাক সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বলা হয় সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ব্যবহার করা হয় তারপরে অনেক সময় যেটা হয় আমার নিজের কারখানা থেকে তো প্রোডাক্ট তৈরি করি অন্য আর একটা কারখানা থেকেও আমি প্রোডাক্ট তৈরি করে আনতে পারি এরকম হয় না যে আমার কারখানায় যে প্রোডাকশন সেটা যে কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইল অথবা প্রোডাক্টের ডিমান্ড এত বেশি বাড়লো যে আমাকে আর একটা ভাড়া কারখানা থেকে প্রোডাক্ট তৈরি করতে হলো সেখানে আমি হয়তো আমার র মেটেরিয়ালস গুলো দিলাম তাহলে র মেটেরিয়ালস দিলে কি ওই কারখানায় আমার র মেটেরিয়ালস গুলো পাঠাইতে হবে যেহেতু এটা বিক্রি না সেহেতু আমরা সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইস্যু করতে পারবো না কিন্তু আমাকে একটা চালান তো ইস্যু করতে হবে সেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ভ্যাটের ভাষায় এই রোড চালানটাকে বলে সিক্স পয়েন্ট ফোর যে কোনো বিক্রেতার বিল থেকে যদি এই মূষক ও একটা আপনার শুনছেন যে অনেক সময় উৎসে কর্তন করে তাহলে বিল থেকে যদি উৎস কর্তন করে তখন সেই উৎসে কর্তনে একটা সার্টিফিকেট দিতে হয় সেটাকে বলে সিক্স পয়েন্ট সিক্স এবং প্রতি মাসে মূষক নাইন পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ প্রতি মাসে ভ্যাট অফিসকে অথবা অনলাইন সিস্টেমে আমার এক মাসের যে ইনফরমেশন আছে আমি কত পার্সেস করছি কত সেল করছি এই ইনফরমেশন গুলা আমাকে সাবমিট করে জানাই জানাইতে হয় যে এই মাসে আমার এত টাকা পার্সেস এত টাকা সেল এত টাকা ভ্যাট আছে আমি সেই টাকাটা পরিশোধ করছি অথবা আমি সরকারের কাছে পাবো তো সেইটা জানানো হয় মোশাক নাইন পয়েন্ট এর মাধ্যমে তো মোটামুটি আজকে এই পর্যন্তই রাখবো এখন দেখেন আপনি যদি দক্ষ ভ্যাট প্রফেশনাল হতে চান ভিডিও সবাই পাবেন এটা নিয়ে এত কথা বললেন না সবাই পাবেন আমি তো প্রথমেই বলছি ঠিক আছে এটা নিয়ে আর টেক্সট করার দরকার নাই যারা জয়েন করছেন যারা জয়েন করেন নাই সকলেই ভিডিও পাবেন ইনশাল্লাহ দক্ষ ভ্যাট প্রফেশনাল হওয়ার জন্য যা যা জানা উচিত প্রথম হচ্ছে বিজনেস নেচারটাকে আপনাকে খুব ভালোভাবে জানতে হবে এতক্ষণ আমরা বলছি ভ্যাটের একটা ফান্ডামেন্টালস তাই না কিন্তু আপনি যদি দক্ষ ভ্যাট প্রফেশনাল হতে চান আপনাকে বিজনেস নেচারের প্রত্যেকটা পয়েন্ট জানতে হবে যেমন ক্যাটেগরি অফ বিজনেস এর মধ্যে আছে ইম্পোর্ট আছে এক্সপোর্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ট্রেডিং সার্ভিস সরবরাহ ঠিকাদারি এর বাইরেও অনেক ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েশন আপনাকে সঠিক ভাবে বুঝতে হবে যে কোন ভ্যারিয়েশনের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভিটিস গুলা কি রকমের হয় তারপরে পণ্য বা সেবার ক্যাটাগরি আপনার একজন আমি প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলছি একজন বলছেন সেবার কথা তো এখন যখন সেবার কথা বলেন আমি সেবা বুঝাই দিলাম কিন্তু এই পণ্য বা সেবা এর মধ্যেও কিন্তু অনেক ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে যেমন কিছু কিছু প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস আছে যেগুলা আপনার বেসিক নিডস তো সেটার জন্য সিস্টেমটা একরকম এরপর নর্মাল যেগুলো আছে সেগুলোর জন্য এক রকমের সিস্টেম তারপর কিছু কিছু প্রোডাক্ট সার্ভিস আছে যেগুলো আপনার বিলাসি বা এটাকে বলে কি কি বলে এটাকে এটাকে কি বলে বলেন এই যে বিলাসি পণ্য লাক লাকজারি ইয়াস লাকজারি প্রোডাক্ট তো এই লাকজারি প্রোডাক্ট আছে বিভিন্ন আইটেমের আছে না তাইলে এখানে দেখেন ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে আবার অনেকগুলো ভেরিয়েশন হইতে পারে কি আপনি ইম্পোর্ট করছেন 
বেসিক প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করছেন স্বাভাবিক প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করছেন বিলাসি প্রোডাক্ট তাহলে কি অনেকগুলো ভেরিয়েশন আসলো তাইলে চিন্তা করেন কতগুলো ভেরিয়েশন এখানে থাকতে পারে আবার এটা গেল বিজনেস এর নেচার আবার এই বিজনেস এর নেচারে যত ভেরিয়েশন আছে সেটাকে আরো ভ্যারাইটি অনুসারে আপনার দিয়ে দেবে ভ্যাট সিস্টেম যেমন আমি ইম্পোর্ট করি স্বাভাবিক প্রোডাক্ট আমি প্র্যাকটিস করি স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি আমি ইম্পোর্ট করি স্বাভাবিক প্রোডাক্ট আমি প্র্যাকটিস করি নন স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি আমি ইম্পোর্ট করি স্বাভাবিক প্রোডাক্ট আমি প্র্যাকটিস করি মিক্স পদ্ধতি আবার আমি ইম্পোর্ট করি বিলাসী প্রোডাক্ট স্ট্যান্ডার্ড নন স্ট্যান্ডার্ড মিক্স বিভিন্ন রকমের থাকতে পারে তাই না তো এইটা যদি চিন্তা করেন তাইলে দেখেন যে আসলে আপনাকে কত কিছু জানতে হবে তারপরে আবার আবার অনেক সময় কি হয় ইনপুট আউটপুট এটা হয়তো আপনারা শব্দগুলো অনেকে বুঝবেন অনেকে না বুঝবেন জাস্ট এত কিছু এখন বোঝার দরকার নাই একসাথে জাস্ট একটা ধারণা দিচ্ছি আপনাদেরকে হ্যাঁ তো আপনার ইনপুট হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড অনেকে আমরা যেটা করি কিন্তু আউটপুট হয়েছে নন স্ট্যান্ডার্ড আবার ইনপুট স্ট্যান্ডার্ডের জন্য ইনপুট ইনপুট স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট এরকম হইতে পারে আবার স্ট্যান্ডার্ড নন স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট এরকম হইতে পারে অর্থাৎ অনেক ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তার মানে কি এই যে ডিফারেন্স গুলা এই যে ভ্যারিয়েশন গুলা এই ভ্যারিয়েশন গুলার জন্য ভ্যাটের কার্যক্রম কিছুটা ডিসিপ মানে চেঞ্জ হবে সিস্টেম কত চেঞ্জ হবে তো এইটা বোঝা মানে হচ্ছে আপনি অ্যাডভান্স লেভেলটা বুঝে ফেললেন আর এতক্ষণ যেটা যেটা আমরা বললাম ইন জেনারেল সেখানে কি আপনি বুঝলেন যে সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইস্যু সিক্স পয়েন্ট থ্রি হচ্ছে আপনার ইনভয়েস এর অল্টারনেটিভ এখন এই সিক্স পয়েন্ট থ্রি যেটা সেটা কিন্তু এই ভেরিয়েশন অনুসারে ফিল আপ এর সময় বিভিন্ন রকমের হইতে পারে প্র্যাকটিস এর ক্ষেত্রে ঠিক আছে কাজে এই জন্য প্রথম একটা কথা যে আপনাদেরকে বলছি যে আমরা এই দুই দিনের যে কথাগুলো বলবো সেই কথাগুলো আপনি অবশ্যই কোন ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন না তাহলে সেটা হয় সঠিক হইতে পারে সেটা ভুলও হইতে পারে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন কেন বলছিলাম তারপরে দেখেন ভ্যাট ইনভয়েস ভ্যাট রেজিস্টার রেপোর্টিং উৎসে কর্তন আগাম কর অনেকগুলো বিষয় আছে তারপর কর রেয়াত কর ফেরত কর সমন্বয় তো এখন যদি আপনি দক্ষ এবং আত্মবিশ্বাসী হতে চান যে আপনার এই সব কিছু আপনার কাছে পানি ভাত মনে হবে কখন যখন আপনি পুরো প্রক্রিয়াটা খুব ভালো করে বুঝতে পারবেন যখন আপনি বাস্তব ভিত্তিক উদাহরণের মাধ্যমে নিখুঁত ভাবে প্রতিটি ভেরিয়েশন পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন প্রতিটি ভেরিয়েশনের জন্য প্র্যাকটিস করতে পারবেন তো এতটুকু জাস্ট এতটুকু যখন আপনি পারবেন তখন আপনি হবেন এক্সপার্ট দক্ষ এবারে বলি আমাদের চার মাস ব্যাপী যে স্পেশাল পাইলট প্রোগ্রাম যেটা এটার সাথে এক বছর সিপিডি মেম্বারশিপ ফ্রি সিপিডি মানে কি কেউ একজন বলেন তো ইয়াতে সিপিডি সিপিডি তে আমরা কি বলি ফুল মিনিং কি ফুল ফর্ম কি আচ্ছা কন্টিনিউস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট তাই না তাহলে এক বছরের সিপিটি মেম্বারশিপ ফ্রি থাকবে চার মাস স্পেশাল পাইলট প্রোগ্রাম এতক্ষণ যে ভেরিয়েশন গুলো আমরা বললাম যেভাবে প্র্যাকটিস করা দরকার তো পুরো বিষয়টি বোঝার জন্য কিন্তু আসলে এক মাস দুই মাস বা কয়েকটা ক্লাস মানে কোনো ভাবেই কভার করা সম্ভব না ঠিক আছে এর জন্য আপনাকে একটা সিস্টেমে লেগে থাকতে হয় একটা সিস্টেমে লেগে থাকতে হয় এবং রেগুলার আপনার আপনার ইয়া করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে একটা লার্নিং কমিউনিটির মধ্যে থাকতে হবে এই জন্য আমি যেটা বলছি ইফেক্টিভ লার্নিং কমিউনিটি বা ইফেক্টিভ লার্নিং ইনভাইরনমেন্ট তৈরি করাটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ 
তো সেটা তৈরি করার জন্যই আমি মূলত কাজ করছি আমার প্রথম পাইলট প্রোগ্রাম ছিল আইটি ব্যাক যা মাস্টার প্ল্যানার এবং সেখানে আমি বলতে পারি মোটামুটি সাকসেস বলা যায় কারণ সেখান থেকে আমার লার্নার যারা আছেন তারা অনেক স্যাটিসফাইড এবং তারা উপকৃত হচ্ছেন তো যাই হোক আমাদের কোর্স সামারিটা হচ্ছে কোর্স টাইটেল হচ্ছে এক্সিকিউটিভ লেভেল ভ্যাট ট্যাক্স অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকাউন্টিং কোর্স ডিউরেশন হচ্ছে চার মাস এর সাথে ওয়ান ইয়ার সিপিডি মেম্বারশিপ ফ্রি থাকবে এখানে ভ্যাটের জন্য আমরা টেন ক্লাসেস ইনকাম ট্যাক্স ম্যানেজমেন্টের জন্য টেন ক্লাসেস এবং প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকাউন্টিং এক্সিকিউটিভ লেভেলের জন্য সেভেন ক্লাসেস আর টার্গেট করছি তারপরে এখানে টার্গেট অডিয়েন্স কারা টার্গেট অডিয়েন্স এক কথা যারা ভ্যাট ট্যাক্স এই ডিপার্টমেন্টে নিজেকে কনফিডেন্ট করতে চায় নিজেকে একটা জায়গায় রেখে শুধুমাত্র একটা শর্ট কোর্স না নিজেকে একটা জায়গায় রেখে তৈরি করতে চায় তাদের জন্য এক কথায় হতে পারে সেটা কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ ফাইন্যান্স ম্যানেজার অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনাল ক্লাস শিডিউলটা হবে হচ্ছে ফ্রাইডে অ্যান্ড স্যাটারডে রাত নয়টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত এর বাহিরে যে ইনভাইরনমেন্টটা তৈরি করবো আমরা সেখানে আপনাদের রেগুলার কিছু কন্ডিশন আছে আমরা দেখাই বলতেছি স্পেশাল ফ্যাসিলিটিস আন্ডার পাইলট প্রোগ্রাম এই পাইলট প্রোগ্রাম যেটা সেখানে আপনি লাইফ টাইম অ্যাক্সেস টু দ্য ভ্যাটকনস বিডি অ্যাপস অ্যান্ড ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম তারপর ওয়ান ইয়ার ফ্রি সিপিডি মেম্বারশিপ ডেডিকেটেড হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ উইথ কমিউনিটি লার্নিং ইনভাইরনমেন্ট ক্লাস টেস্ট ওই যে বললাম যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিখুঁতভাবে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং সেটা টেস্ট করতে হবে আমরা যেটা করব ক্লাস হয়তো দশটার জায়গায় আরো বেশিও হইতে পারে কিন্তু সেখানে আমরা প্রত্যেকটা টপিক্স প্রত্যেকটা ভেরিয়েশন প্র্যাকটিস করে করে ক্লাস টেস্টে প্র্যাকটিস করে করে আমরা কমপ্লিট করব ইনশাল্লাহ আমাদের আপনারা যারা অলরেডি পাঁচ দিনের প্রোগ্রামে আছেন আপনারা জানেন যে আমাদের অনলাইন মানে অ্যাপস অথবা ই লার্নিং প্ল্যাটফর্মটা কতটা স্মার্ট কতটা আধুনিক এটার সর্বোচ্চ ব্যবহারটা আমরা এখানে নিশ্চিত করার চেষ্টা করব যেমন এখানে কুইজ আছে লাইভ টেস্ট আছে অ্যাসাইনমেন্ট সিস্টেম আছে তো প্রত্যেকটা সিস্টেম আমরা এখানে ইয়া করব কোর্স ফিটা রাখা হয়েছে পনেরো হাজার টাকা কোর্স ফিটা পনেরো হাজার টাকা খুবই মিনিমাম আমরা রেখেছি খুবই মিনিমাম রেখেছি পনেরো হাজার টাকা আপনি কি কি পাচ্ছেন আপনি ইনকাম ট্যাক্স আপনি ভ্যাট এবং প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকাউন্টিং এবং এটা কিন্তু শর্ট কোর্স না ওই যে দশ দিনের বা যে কোর্স গুলো আছে ওই ধরনের কোর্স না কোর্সটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডেডিকেটেড হবে এবং খুবই ভালো মানের একটা কোর্স হবে কাজে সে বিবেচনায় পনেরো হাজার টাকা কিন্তু খুবই মিনিমাম একটা অ্যামাউন্ট আমরা এখানে রেখেছি এরপরে আমরা স্পেশাল অফারটা শুধুমাত্র ত্রিশ জনকে প্রোভাইড করব শুধুমাত্র প্রথম ত্রিশ জন যারা এনরোল করবেন তাদেরকে প্রোভাইড করব তারা সাত হাজার টাকায় জয়েন করতে পারবেন সাত হাজার টাকায় যারা জয় মানে এই ত্রিশ জনের মধ্যে যারা জয়েন করবেন অলরেডি আমাদের মনে হয় যে সাত আট জন মানে এই অ্যানাউন্স দেওয়ার আগেই জয়েন করছেন তো হয়তো আপনার যারা জয়েন করতে চান আগে ভাগে জয়েন করে নিয়েন তাইলে ভালো হবে আর কিন্তু জয়েন করার ক্ষেত্রে কিছু কন্ডিশন আছে যে কন্ডিশন গুলো আমি আইটিপি মাস্টার প্ল্যানারে দিয়ে দিয়েছি এবং সেখানে যারা এই কন্ডিশন গুলো ফুলফিল করতেছে তারা খুব ভালো করতেছে এক নম্বর কন্ডিশন হচ্ছে ফোকাসড অন গোল অফ আর জার্নি টু বি এক্সপার্ট এখানে ফোকাস থাকতেই হবে মাস্ট এখানে কোনো অল্টারনেটিভ নাই আপনি যদি চিন্তা করেন যে শুধু ক্লাসে জয়েন করব তাইলে এই কোর্সে দয়া করে এনরোল করবেন না মাস্ট বি অ্যাক্টিভ অ্যান্ড পার্টিসিপেট ইন গ্রুপ আপনাকে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ যেটা থাকবে সেখানে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে সেখানে একজন একটা সমস্যা পোস্ট করলে সেই সমস্যার সমাধান যদি আপনি জানেন আপনি সেখানে রিপ্লাই দিতে হবে আপনি যদি না জানেন সমস্যাটা যদি আপনি আরো একটু কিছু অ্যাড করতে চান তো সেক্ষেত্রে আপনি সেখানে অ্যাড করতে পারেন 
যাতে খুব ভালোভাবে ইয়া করতে পারেন এবং হেল্পিং মাইন্ডসেট টু আদার আপনাকে হেল্পিং মাইন্ডসেট থাকতে হবে জয়েন্ট পার্টিসিপেট জয়েন্ট প্র্যাকটিস অ্যান্ড গ্রুপ স্টাডি উইথ আদার্স এটা হয়তো আপনার যখন জয়েন করবেন তারপরে আমি ধীরে ধীরে এমন একটা ইনভাইরনমেন্ট তৈরি করে দেব যাতে করে সবাই মনের খুশিতে শোনেন যখন কোনো কিছু শিখতে চাবেন ভিতর থেকে যদি ওই রকমের একটা তো পরিবেশ তৈরি হয়ে যায় অংশগ্রহণমূলক তাইলে কিন্তু সেখান থেকে চমৎকার ভাবে কিছু অর্জন করা যায় তাই না তো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে সেই জায়গাটা তৈরি করা সেই জায়গাটা যদি আমরা তৈরি করতে পারি দেখবেন যে ভালো লাগবে আমাদের আইটিপি মাস্টার প্ল্যানারে যারা আছেন এর মধ্যে এখন সবাই বলছেন যে স্যার গ্রুপ স্টাডি বা গ্রুপ ডিসকাশনটা অনেক ভালো লাগে ইভেন এখন আমিও অনেকটা কিন্তু তাদের জন্য মানে আমারও ভালো লাগে ভালো লাগে এর জন্য লাস্ট একটা ক্লাসে আমি ছিলাম বাসা আসতে লেট হয়েছে তো তারা কন তাদের কোনো প্রবলেম নাই কারণ কি ক্লাস না হইলে তারা গ্রুপ স্টাডি করতে পারে ঠিক আছে এবং তারা শুধু ক্লাস এই যে সোমবার বুধবারে ক্লাস হয় আইটিপির শুধু সোমবার বুধবার না সোমবার বুধবারের বাহিরে প্রায় প্রতিদিনই তারা গ্রুপ স্টাডি করে তো আমি চিন্তা করছি যারা এখানে খুব বেশি অ্যাক্টিভ তাদেরকে মানে সার্টিফাইড করার জন্য কিছু একটা করব সামনে তাদেরকে হয়তো কিছু একটা গিফট অথবা এর জন্য বেস্ট লার্নার সার্টিফিকেট বা এমন কিছু একটা কিছু তাদেরকে মানে এক কথায় উৎসাহ বাড়ানোর জন্য কারণ আমি চাই আমার একটা কমিউনিটিতে যদি পাঁচশো জন মেম্বারও থাকে সে পাঁচশো জন যাতে চমৎকার ভাবে ভ্যাট এবং ট্যাক্সটাকে খুব ভালোভাবে জানতে পারে এবং আমি চাই এমন একটা ব্রান্ড তৈরি করতে যেখানে যদি কেউ শুনে একটা সময় যে ভ্যাটকনস বিডি তে সে কোর্স করতেছে অথবা ভ্যাটকনস বিডি এর মেম্বার তাইলে যাতে একটা কনফিডেন্টের জায়গা আপনার এমপ্লয়ার যারা তারা পায় কাজে সেটা তো এখনই হবে না সেটার জন্য তো আমাকে ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে তাই না তো সেই ক্ষেত্রের জন্য অ্যাটলিস্ট পাঁচশো জন হলো আমার নিজ দায়িত্বে তাদেরকে নিয়ে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম আমার তৈরি করতে হবে এবং আমি আমার জায়গায় একেবারে ওই যে বললাম না ফোকাস পয়েন্ট একেবারে ফোকাস ক্লিয়ার ফোকাস করা আছে আমি ইনশাল্লাহ এটা করতে হবে আল্লাহ যদি চায় আমরা করতে পারবো আচ্ছা আমরা এই জিনিসগুলা আগামী কালকে ইয়া করবো আর সামনে যাব না আজকে তো 